our next topic is importance of HRM. എന്താണ് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് മാൻ പവർ പ്രൊവൈഡിങ് മാൻ പവർ എച്ച് ആർ എം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കോമ്പൻസേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ അവർ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ എത്ര നമ്പർ എംപ്ലോയീസ് വേണം ഏത് പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എച്ച് ആർ എം തന്നെയാണ് എച്ച് ആർ എം വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് ആർ എം പ്രൊവൈഡ്സ് മാൻ പവർ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ നമ്മൾക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ എച്ച് ആർ എം ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് മാൻ പവർ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് എവർ ചേഞ്ചിങ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരാം അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മളങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് മോട്ടിവേറ്റ് വെൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസാണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും സക്സസിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അക്കോ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എച്ച് ആർ എം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ സ്കിൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ നോളജൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഓൾറെഡി സ്കില്ലും നോളജും ഒക്കെ ഉള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ ആ ഒരു വർക്കിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലും നോളജും അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനുള്ള സ്കില്ലും നോളജും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് വഴി അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എം ആണ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ നമ്മളുടെ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രം സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ത്രൂ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നാഷണൽ വെൽത്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പല ഐ ടി കമ്പനികളിലും ഒരുപാട് സ്കിൽഡ് നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് വിപ്രോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിലത്തെ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ മാത്രം അസെറ്റല്ല അത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നേഷൻ്റെ മൊത്തം അസെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ വെൽത്ത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇവിടെ എച്ച് ആർ എം 
അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ എൻ്റർപ്രീനേഴ്സിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് കമ്പനീസ് ദ ക്യുറ്റ് ദയർ ജോബ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ദയർ ഓൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ദെൻ എച്ച് ആർ എം പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ആഡ്യൂക്കേറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ സ്കിൽ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ദ employees thus they start their own venture their own enterprise thus they become the providers of job so entrepreneurship in a hrm oru important aayittulla oru factor thaniyan next one parayunda innovation and creativity ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എച്ച് ആർ എം പ്രൊവൈഡ്സ് മീൻസ് എച്ച് ആർ എം ഹെൽപ്സ് ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ദെൻ ദേ ഗീവ് റെക്കഗ്നിഷൻ ദ ഗീവ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊമോഷൻ ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ഷോയിങ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എച്ച് ആർ എം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും കൂടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരികയും അവർ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ സക്സസ് സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസാണ് അതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിന് ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിലേക്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ നയിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അവരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്കിൽഡാക്കി എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവരെ നമുക്ക് തരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് better standard of living hrm ensures fair wages better working condition and quality of work life അതായത് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യ ചെയ്ത് അവരെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളവർക്ക് നല്ല റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഒന്നും കൂടെ ബെറ്ററാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഓൾറെഡി റിമ്യൂണറേഷനും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജനറേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് HRM helps to generate employment opportunities. 
അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷനോ ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് ആർ എം ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡിങ് മാൻ പവർ മാൻ പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ അത്രയും എത്ര റിക്വേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരെ ത്രൂ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അക്കെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ എം തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എവർ ചേഞ്ചിങ് ആണ് ആ ചേഞ്ചിനോട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് റിക്വേർഡ് സ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ത്രൂ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ വെൽത്ത് അതായത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാത്രം വെൽത്തല്ല നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാഷണൽ വെൽത്തും കൂടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഓൺ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എച്ച് ആർ എമ്മിൽ കൂടെ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കില്ലും അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ജോബ് പ്രൊവൈഡേഴ്സായി മാറാനും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എച്ച് ആർ എം പ്രൊവൈഡ്സ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതായത് ഇന്നവേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ എം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രൊമോഷനൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സക്സസ് അതായത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവി എച്ച് ആർ എം എൻഷ്യൂർസ് ഫെയർ വേജ് ബെറ്റർ സ്റ്റാ ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ആവും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എച്ച് ആർ എം പ്രൊവൈഡ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദർ ഈസ് നോ വേസ്റ്റേജ് നോ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ദർ ഈസ് നോ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം എച്ച് ആർ എം എന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അറ്റെയിൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അറ്റെയിൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീസിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് അച്
അതായത് ഓരോ ജോബിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റേജ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി വരിക അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് മാൻ പവർ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കില്ലിനും അവരുടെ ടാലൻസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അട്രാക്ട് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ ടാലൻസ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ ടാലൻസ് എച്ച് ആർ എം ടാലൻസിനെ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ ടാലൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എച്ച് ആർ എം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ബെറ്ററായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വി ഹാവ് ടു റീറ്റെയിൻ ദം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് തന്നെ പലപ്പോഴും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ക്യുറ്റ് ദ ജോബ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓർ ദ സാലറി പാക്കേജ് എക്സെട്ര സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ബെസ്റ്റ് സം സ്യൂട്ടബിൾ മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെയർ റിമ്യൂണറേഷൻ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അവർ കിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാലൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനും അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എച്ച് ആർ എം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന ജോബിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറേ കാലം അതിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മീൻസ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഇനി വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവരോടുള്ള അപ്രോച്ച് എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എച്ച് ആർ എം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസാണ് അവർ അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എച്ച് ആർ എം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ
അവരാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അവർ അവരുടേതായ എഫേർട്ട് തന്നെ എടുക്കും ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലോയൽ ടു അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലോയൽറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ച് അവരോടുള്ള അപ്രോച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മെൻ്റലായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫെയർ റിമ്യൂണറേഷൻ പോളിസി കൊടുക്കുക ഒരു ഹ്യൂമൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരോട് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് ലോയലായി തീരും അപ്പോൾ ലോയലായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ലോയലായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ വാർത്തെടുക്കാനും എച്ച് ആർ എം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ടീം വർക്ക് promotion of teamwork hrm helps to provide teamwork among the employees because namukku ariyam eppozhum oru nalloru results kittanannundengil adu oru team aayittu work cheyana eppozhum vendathu hrm provides a team spirit among the employees so there will not be any conflict or uh, something like that uh, grievances conflict uh, something like that അപ്പോൾ ഒരു ടീമായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീവൻസിനോ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ പോളിസീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് എച്ച് ആർ പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കുറേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഇതുമൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വി ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദീസ് പോളിസീസ് ടു ഓൾ ലെവൽസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ഓൺലി ദേ ക്യാൻ അവെയർ അബൌട്ട് ദ പോളിസി വൈൽ ഡൂയിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ Uh, if we are providing the correct communication uh, if we are uh, communicate properly all the messages there then there will not be any conflict or there is no confusion and there is no conflict uh, grievance next one parayund ethical labor policies aanu എത്തിക്കൽ ലേബർ പോളിസീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഫോളോ സം ലേബർ എത്തിക്കൽ ലേബർ പോളിസീസ് അതായത് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഫെയർ റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് മെഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൈൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ എംപ്ലോയീസിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റീഡ്രസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലേബർ പോളിസീസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ആർ എം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനേജിങ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റൈൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോ എച്ച് ആർ എമ്മിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് മാൻ പവർ ആണ് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കില്ല് ലേബർ അവരുടെ ടാലൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസ
then attract and retain talents mattulla nammalde organization like talented aayittla aalukalne namukku attract cheyanam nundengil nammal nalla nalla facilities avarku provide cheya attract cheyidondu mathram kaaryalla nammalde oru vidham employees okke job kitti cheyunnathu avaru nammalde job il satisfied alla allengil avaru nammal kodukkunna amenities provide provide cheyna amenities pora inadicate aanu ennalla peril aanu appo adella maatikonde avarku nalla reethiyilulla amenities provide cheya provide cheyidukonde avare nammal retain cheyanam നെക്സ്റ്റ് വൺ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എംപ്ലോയീസിന് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ നീഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മളെപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും സക്സസിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് എംപ്ലോയി ലോയൽറ്റി എംപ്ലോയി ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് തന്നെയാണ് അവർ ആരും കമ്പലി ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ടീം വർക്ക് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എം എപ്പോഴും ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീവൻസോ ഉണ്ടാവില്ല ലാസ്റ്റ് വൺ പറയ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ പോളിസി എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒരുപാട് എച്ച് ആർ പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എല്ലാ എച്ച് ആർ പോളിസി system we should communicate to all employees in the organization then only they can aware about what is the uh, policy regarding recruitment allengil what is the policy regarding uh, selection etc then uh, there is no confusion no conflict and no grievances എത്തിക്കൽ ലേബർ പോളിസീസ് അടുത്തത് എത്തിക്കൽ ലേബർ പോളിസിയാണ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഫോളോ സം എത്തിക്കൽ ലേബർ പോളിസീസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക നല്ല റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ അവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ മാനേജിങ് ചേഞ്ച് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആദ്യമൊന്നും എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ആരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും അവരതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ത്രൂ എച്ച് ആർ എം നമുക്ക് അവരെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം എന്താണ് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രൂ എച്ച് ആർ എം നമുക്കത് ആ ചേഞ്ചിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെർവാസീവാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് അപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് സ്കോപ്പ് തന്നെയാണ് എച്ച് ആർ എമ്മിനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഈ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് വരുന്നത് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്റ്റ് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അതിൽ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അറ്റ
employees in Avishenda, endoka skill and knowledge in the employees in Yana Namaka Avisham, a the postal Kana Namala very place Yambond, Inganella Karingalana, human resource planning ele, Namala Padikam Bond. Upon Namala already Ipala, Ethratholam, human resource inventory in the leather prepare Yanam, Ethratholam in Namaka future letter needs Vedum, Ethoka source in the Nana Namala very identify Cheyam Bond, Idoka Vedendana, human resource planning in the Varenda. Second aspect level in the job description. Job description and analysis. Job description in the Barendo, the job in a number describe Yana. In the Kiana, job in the nature, in the content develop, in the responsibilities are delivered in the Kiana delivered in the objective of job description in the Barenda, required qualification in the Algalne, other than our particular job in the qualification Namukavishendo, our qualification in the Algalne, Namuk, select a job perform Chiana Vishamunda. Upon the job description and analysis, the third one Parenda. The recruitment and selection. Recruitment and selection in the Barayana, the HRM in the important idler and the function. Recruitment in the Barayana, recruitia, searching for the prospective employees. Nana Baraya. Prospective employees in the Barayana, prospective in the word important. Ipa Namal de employee ala. The other organization la Namal Edthal Matra la Namaka Namal de employee and the Parayamitolo. Ipa just a candidate to Matrana, like a prospective employee and Namal de Namal organization like a very recruit either. Select the Karinal Matrana, our number day employee on the Parayamitul. Other number day prospective employee on a little prospective candidate in Anna Paria. Upon searching for the prospective candidates, required number Paravishi put in the qualification, skill, illa, allegalaconda, number the organization live in the vacancy, apply chay and pray, pick in the process Niana, number recruitment in the Paria. A cherry confusion where on chance under recruitment and selection in Tamilula, difference in the Anna. Random entirely different. Recruitment in the Barayana, the selection Allah, recruitment in the Barayana, it is the process of searching for the prospective employees. Avrekonda, number persuade Ika, number organization, job vacancy, Verimba, apply Cheyan Vendi, our persuade Ika in the process Niana, recruitment in the Barayana. Selection in the Barayana, recruitment Kalinita, Panamko Ribada, application Verim, Kitty Allah, applicants in Namaka Asaptian Patilla, Apadil Nunum number, Korchivere, choose him. Our process Niana, number selection in the Baraya. Now, we have to recruitment and selection of the difference important item in the career. Recruitment and selection in the Barain the entirely different on recruitment in the Barain the or organization live in the vacancy lake required qualification and all the way apply chay and pray to pick in the process near the number recruitment in the Varaya get in the application in the num Namaka Avisha itala applicants in a choosy in the process near the number selection in the Barain the next one Barain the training and development on. Training and development, we have already said that we skill and knowledge of the skill and the recruitment. But we have to place in a job. That is the security and skill and knowledge of the skill and knowledge. So, we have to provide training. We have to develop it. Then, next one is the performance appraisal or evaluation. Performance evaluation, a lingual performance appraisal in the barrier. E performance evaluation, it is the process of evaluating the performance of employees and in or of the in an organization. That means uh, they can review their performance and if there is any inadequacy, they can overcome that. So, uh, performance uh, appraisal, a lingual evaluation in the barrier, the employees in management in employees in the performance in a valley retanum, employees in a soyam other review chaydugunda. Endingilum pora imagal endingil, ado overcome cheyanum, allah uru chance gitda ana performance evaluation lekode narakkanada. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ജോബിനും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം പ്രൊമോഷൻ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ employee motivation we have to motivate the employees to achieve the organizational goal നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അതായത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് മാത്രമേ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവിഷനൊക്കെ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ കാരണം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ആരും അവരെ കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് റെമ്യൂണറേഷൻ മീൻസ് ദ റിവാർഡ് ഗിവൺ ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ദയർ വർക്ക് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബിനെ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേച്ച് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കുറേ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എത്രത്തോളം വേജ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നോക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എംപ്ലോയിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്കിൽ എന്താണ് എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ജോബിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു വേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം മൂന്ന് ഏരിയാസാണ് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ആസ്പെക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് ആ ജോബിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിലാണ് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ അറിയാം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ റിക്രൂട്ട് സെലക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചൂസിങ് എമങ് ദ ഓൾ അപ്ലിക്കൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ടു to develop the employees and uh, to be become more talented performance evaluation performance evaluation ennu parayunde employees nu management nu employees inde performance ne evaluate cheyanulla oru chance kittana appo employees ne avare performance thanne review cheyidukonde endengilum inefficiency avarku feel cheyanundengil adu overcome cheyanulla oru avasaram kodi kittunnundu then next one employee motivation employees ne nammal eppozhum ella changes accommodate cheyanaanengilum ella athinu motivate cheyidondirikkanam appo avaru
അതായത് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും കാരണം അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാനൊന്നും ഒരു വഴിയും കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവിഷനൊക്കെ വളരെ കുറവ് മതിയാവും കാരണം അവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ വർക്കിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാൻ അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസും സ്കില്ലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എത്രത്തോളം റിമ്യൂണറേഷൻ ആ സെയിം പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും റിമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അപ് ടു ഡൗൺ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മീൻസ് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്ത ആസ്പെക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്റ്റാണ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വെൽഫെയർ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കണം സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ വെൽഫെയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇനി എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും കൂടെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഒരു നല്ല എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നല്ല വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും ഒക്കെ അവരെയും കൂടെ എംപ്ലോയീസിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരിക ഇതൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതേസമയം എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എച്ച് ആർ എം നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റാണുള്ളത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ആസ്പെക്ട് നെക്സ്റ്റ്
HR planning. HR planning is the process of identifying the required number of employees in an organization. In an organization, we need to identify employees in an organization. We need to do HR planning. We need to do the number of employees in an organization. We need to do a demand and supply. We need to do the number of employees in an organization. We need to do the number of employees in an organization. That is HR planning. Second one, Organizing HR Department Organizing HR Department In every organization, there should be a well-defined uh, human resource department. E Human Resource Department is organized. Uh, we, we should be uh, make available the required number of employees uh, in an organization and we have to uh, we have to second one is organizing HR department but organizing HR department in every organization there should be well defined HR human resource department it involves the division of duties uh, to the HR staff and assignment of responsibilities. That's why we coordinate all the things that we have to do. That's why organizing the HR department. The HR staff has duties assigned to the HR staff. responsibilities assigned to the HR staff. activities coordinate. Then, next one is directing and coordinating directing and coordinating Directing and coordinating ले बारे इंदर, नमले employees ने एप्पोर्ड motivate ये दोन डेरी करना। अदर organisation के goal achieve ये अनवें डी, नमले एप्पोर्ड मावरे motivate ये दोन डेरी किया। मात्रा लाल employees इंदर एल्ला activities ने, नमले organisation goal ही लेके नमले coordinate ये ना। Next one बारे इंदर decision making आना। Decision making. For your organization in the Varimba, there should be lots of uh, decisions are there. Uh, the decisions uh, relating to the number of employees, uh, the method for recruitment, selection, uh, then um, what will be the uh, method of training, then um, how much remuneration should be given, etc. There are lots of uh, decisions have to be taken. Then, apo ini decision making inum HR am namlah uribade sahai kena. Next one baru ini the HR controlling ana. Last one HR controlling. HR controlling means getting feedback from the employees to see that whether uh, all the HR plans are implemented successfully or not. Uh, if there is any uh, inadequacy, uh, it should be overcome. In this case, we will not be able to implement all HR plans in success. We will implement all HR plans in success. We will do feedback on the employees. We will do all HR plans in success. If there is any inadequacy, we will overcome all HR plans in success. We will do all HR plans in success. अपने इतने आना मैनेजरियल फंक्शन ले वेरेंड मैनेजरियल फंक्शन ले अपने वेरेंड एचआर प्लानिंग चाहिए ना अद्वालतन एचआर डिपार्टमेंट इन्हें ना ना इटो ऑर्गेनाइजिया अवे डायरेक्टिया कोऑर्डिनेटिया पिने डिसीशन एक बार डिसीशन से डिकाने इंडे ये डिसीशन मेकिंग चाहिए लास्ट वन एचआर कंट्रोलि� इतने आना हमारे डे मैनेजरियल फंक्शंस ले बैठें द। इन्हें नेक्स्ट एन ऑपरेटिव फंक्शन आना। ऑपरेटिव फंक्शन ले मेन आई तो फर्स्ट बैठें द द रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन आना। 
recruitment and selection recruitment and selection ennu parayunnathu oru important aayittulla hr function aanu recruitment means it is the process of searching for the prospective employees in an organization and persuade them to apply for job in an organization then selection means it is the process of choosing the most talented and this most suitable uh, candidate from all applicants appo so, recruitment ennu parayunnathu namukku avashyulla qualification ulla aalukale kondu nammalde organization le vacancy like apply cheyan prerippikkana process ne recruitment ennu parayum kittuna ella application ilum namukku ettum suitable aayittulla candidates ne nammal choose cheyina process ne selection ennu parayum appo idu ee main aayittulla rendu function um ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഓരോ പൊസിഷനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലും നോളജും അത് എംപ്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവരിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ജോബിനും അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലും നോളജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ദയർ വർക്ക് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബ്ലി compensated or remunerated because uh, we have um, we have to retain the employees then only we can achieve the organizational goal we uh, we should attract and retain the employees in an organization നമ്മൾ ഒരു വേജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ല് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആ ജോബിന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ റേറ്റ്സ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നിലനിൽക്കുന്ന ലീഗൽ റേറ്റ്സ് എത്രത്തോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന റിമ്യൂണറേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എത്ര ോളം വരും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിമ്യൂണറേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വേജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ലോങ് ടേം സിസ്റ്റം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എല്ലാ നീഡ്സിനെയും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റിമ്യൂണറേഷൻ പാക്കേജുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അവരെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫങ്ഷനാണ് മെയിൻ 
maintenance means retain the employees. Namke employees ne retain che na na dengel. Ipo kariyo pointil na mula paranya. Ella facilities um avere satisfied ayri ke nam. Employees are satisfied aam dengel. We should provide adequate amenities to them. Uh, that means fair remuneration, good standard of living, good working condition, quality of uh, work life, and um, medical facility, canteen facility, subsidized food, uh, the children's uh, children education facilities. So, angane pala kariyengalo. Avrite physical and mental needs enda anandalda identify cheyda, adu satisfy cheydo kodukka anandalengil. Avrite satisfied daum, avrite motivated daum, efficient daum. Avrite dhamal organisation orde committed daum. Committed daitla employees enda varende aethu organisation. Organization must attain organization goal. Namka achieve ambitu. The next one, par the use of human resources. Use of human resources. The most important function of human resource is the optimum allegal effective utilization of human resources. Oru position lekem. Our adine. Suitable it la qualification or la legal skill da it la employees na namma la um, place hi enda da ita namma kuvera na da. Abe ido kache ena na legal adi namma la job description, job analysis, job specification. Ida lam conduct hi da. Adi inde basis le. Adi ne ane sirche la suitable it la qualification or la algal ni ana oru position le ke namma la place hi na da. Then next one para inda termination function. Terminate organization terminate a particular age termination at a current other mother lep organization of out and no carnival organization profitable it a lap on the end and the deal our do profitable position like it and the very child for employees in a martin or current organization and a retrenchment lie off on an alertums in your nigga detail light to party can under i'm gonna pile a reason what i'll get for organization that normal downsizing chain of the one diary cam for pala car normal condom normal terminate here and up a terminate team but other in a correct title hr policies follow chay the one the new ID can termination processor not a candidate of a it three on human resource management in a function side to bar in the main item and I to classify chedu managerial function and operative function the managerial function le human resource planning at the number of employees where I'm in the look at the land of our organizing HR department HR department very well uh, defined I told HR department and I can I'm or the list of in a number of our duties okay divided the code a car responsibility is okay as I enjoy the code a directing and coordinating employees to motivate here already activities in a coordinate here then decision making we bought decisions I'm good to can end up at the number of employees when I'm uh, type of training uh, what will be the remuneration? I'm gonna correct uh, decisions. I can end up okay. Then uh, HR controlling on HR controlling means getting feedback from the employees uh, to see that whether um, HR plans are implemented successfully or not. Uh, then, if there is in uh, any inadequacy, uh, suggestive measures should be taken. It's three on a number managerial function. Live in the next number operative functions on a operative functions. Let them go first within the recruitment and selection on a recruitment. It is the process of searching for the prospective employees. Then uh, selection is the process of choosing the best talent among the all applicants then next one training and development on we have to train the employees and uh, develop them uh, to acquire the uh, job then next compensating the employees employees in a compensate yeah that the number of poor employees in a suitable item number compensate to say the economy about reward policies a little reward factors are considered the one the item number remuneration a little compensation system introduce and the other main item number of another at the total work cover cover in the data cost of living at the total on a total experience our agenda and the baller legal rate at the total applicable on the same industry the competitors who could look under the I'm gonna look at you it should also uh, include monetary and non-monetary incentives uh, monetary means uh, benefits other than cash cash Allah uh, sorry mon uh, monetary benefits means uh, in terms of cash cash I took a look at the monetary 
ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും നോൺ മോണിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊക്കെയാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് മോണിറ്ററി ആയിട്ടും നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെയിൻ്റെനൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെയിൻ്റെനൻസ് അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക അതിനുള്ള എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു എച്ച് ആർ എം ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കേട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ആയിരിക്കണം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ടെർമിനേഷൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെർമിനേഷൻ നടക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ആവാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെർമിനേഷൻ പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ പറയുന്നത് താങ്ക് യു